Maar doordat het vorige week ook fout is gegaan, ja, wordt het nu toch wel, uh, ja, nu moet er toch wel wat gaan gebeuren, want anders dan raak je echt te ver achterop. Ja, Julius Bliek, uh, jij weet als enige speler uh, hoe mooi het ook hier kan zijn. Jij was erbij toen hier die stunt was van Dordrecht, een paar jaar geleden, 1-4 in de play-offs. Ja, dat klopt. Het uh, is een andere wedstrijd dan vandaag helaas. Uh, ja, toen was het mooi inderdaad, maar uh, vandaag uh, tegenovergesteld. Ja, want zo'n scenario zat er echt nooit meer in, hè? Eigenlijk vanaf minuut 1 misschien nog niet. Ja, het was natuurlijk ook een uh, andere wedstrijd toen, play-offs, weet ik misschien dat dat nog wat teweeg bracht, maar uh, nee, vandaag... Uh, Zat het er niet in. Al heel snel een penalty tegen. Nou, die gaat nog over. Daarna weer een penalty. Laten we eerst eens even op, uh, over die twee penalties. Voor ze terecht? Of wel makkelijk gegeven? Uh, ja, die eerste zag ik niet zo goed. Die tweede schiet hij tegen mijn hand aan. En volgens mij is het dan uh, ja, is altijd een penalty. Maar goed, ja, ik ga hem niet bewust. Maar ja, hij draait weg. Weet je, en hij schiet tegen je hand aan. En het is een penalty. Dan is het ook al vrij snel 2-0. Is het dan echt alleen maar proberen uh, uh, de schade zo beperkt mogelijk te houden? Nou ja, goed, als je vanuit de nul zeg maar, speelt, dan was dat wel een eerste instantie van zoveel mogelijk schadelijk beperken. Alleen, ja, als je dan 2-0 achter staat, dan wordt dat natuurlijk wel een lastig verhaal. Want jij staat 2-0 achter, dus ja, dan ga je twijfelen, wat gaan we doen? Gaan we vooruit? Blijf, gaan we het, ja, wat je zegt, beperken? Of, uh, nou ja, goed, de tweede helft hebben we toch wel geprobeerd om uh, nog wat druk te zetten, zeg maar, vooruit. Vanuit daaruit proberen ja, wat te creëren. Ik denk één kansje kunnen creëren via, via Kevin uh, Vermeulen. Als Had hem over de keeper heen moeten, uh, moeten loppen. Ja, of uh, volgens mij kon hem ook nog afleggen. Als het, uh, ja, als het dan 3-1 wordt, dan zou je kunnen zeggen dat er misschien nog uh, ja, wat in zit met een beetje geluk. Maar over het algemeen uh, ja, was er, is het gewoon uh, ja, duidelijk dat wij uh, tekort komen tegen dit kambu. Ja, jullie kwamen deze week ook tekort bij, bij Os. Misschien wel een gelijkwaardige tegenstander. Kunnen we dan toch wel een beetje spreken van een rampweg? Ja, daar kun, je wel, daar kun je wel van spreken. Ik denk dat vandaag... Kijk, die wedstrijd tegen Os die was gewoon ja, die was heel belangrijk. We hadden natuurlijk thuis van Jong AZ gewonnen. Waardoor de spirit er weer een beetje in kwam. Toen dacht ik tegen Os van als we dit kunnen doortrekken, ja, dan kun je met... Ja, dan kun je hier naartoe naar Leeuwarden gaan en dan, ja, als het fout gaat, dan gaat het fout. Maar doordat het vorige week ook fout is gegaan, ja, wordt het nu toch wel, uh, ja, nu moet er toch wel wat gaan gebeuren. Want anders dan raak je echt te ver achterop. Ja, lijkt het meest frustrerend omdat jullie gewoon wel weten, heb je ook tegen Jong AZ gezien, dat er wel meer in zit. Ja, tuurlijk. Uh, ik denk dat, het, uh, dat, er wel, uh, dat er wel kwaliteit in de groep zit. Maar ik denk dat het op dit moment uh, ja, gewoon uh, niet eruit komt en te weinig is eigenlijk. Uh, we hebben natuurlijk ook jonge jongens. Uh, en het, ik wil het niet alleen maar op hun uh, afleggen hoor. Want ook uh, zeg maar, de jongens die wat langer meelopen, we moeten, we moeten het met z'n allen doen. En ik denk dat we gewoon een, een ieder eigenlijk te weinig brengt nog. En uh, dat we daardoor uh, ja, te weinig punten halen.